வாழ்க வளமுடன் வெல்கம் டு டிஎன்பிசி ஸ்டார்ஸ் சேனல் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது ஃபிஃப்த் புக்கு தான் ஓகேங்களா ஏற்கனவே நம்ம ஃபோர்த்து புக்கை கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கோம் சிக்ஸ்த் புக்கில் நம்ம சோசியல் பார்த்துருக்கோம் ஏற்கனவே அதை அதுவும் அதுக்கப்புறம் தமிழில் நம்ம எல்லா டம் போட்டிருக்கோம் தேர்ட் புக்லேருந்தே நம்ம தமிழ் போட்டு வந்துட்டுருக்கோம் ஸோ இன்றைக்கி ஃபிஃப்த் புக்கு பார்க்கலாம் ஸோ உள்ளே லெசன் கிளார போகிற அதாவது வீடியோ கிளார போகிறதுக்கு முன்னாடி நான் உங்களுக்கு ஒரு ரெண்டு கொஷின் சொல்லலான்ட்டுருக்கேன் இதுக்கான ஆன்சர் நான் வீடியோட எண்டில் சொல்கிறேன் இது வந்து ஈஸியான கொஷின் தான் நிறைய பேர்த்துக்கு ஆன்சர் தெரிஞ்சிருக்கோம் ஆனால் முக்கியமான கொஷின் பின் தேதியிடப்பட்ட காசோலை என்று கூறியவர் யார் எதற்காக வகுப்புவாத கொடையை கொண்டு வந்தவர் யார் எப்பொழுது ஓகேங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து மேக்ஸு மேக்ஸுக்கு வந்து ஃபிஃப்த்து மேக்ஸ் வந்து ஒரு பிரதர் ஒருத்தர் கேட்டிருந்தீங்க மேக்ஸ் வந்து புக்கு போடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இதில் டேர்ம் ஒன்றில் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு தேவையான அந்த இதெல்லாம் இல்லை இது ரொம்ப பேசிக்காக தான் இருக்குது இதுலேயும் பார்த்திங்கன்னா ஃபோர்த்தை விட கொஞ்சம் அட்வான்ஸாக இருக்குது பட் ஆனால் நம்மளுக்கு தேவையில்லாத நம்மளுக்கு அந்தளவுக்கு தேவையில்லை ஓகேங்களா ஸோ எண்கள் அந்த மாதிரியான சும்மா இந்த இதெல்லாம் தான் இருக்குது நான் டேர்ம் த்ரீயில் பார்த்தப்போ தான் நம்மளுக்கு தேவையான அந்த ஓரளவுக்கு பேசிக் தான் இருந்துச்சு ரேஷியோ அந்த இதெல்லாம் டேர்ம் த்ரீயில் இருந்துச்சு டேர்ம் டூவில் என்ன இருக்குன்னு தெரில பார்ப்போம் அடுத்த நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் ஓகேங்களா இப்போ இதை சயின்ஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உறுப்பு மண்டலங்கள் பருப்பொருள்கள் மற்றும் மூலப்பொருள்கள் ஆற்றல் அன்றாட வாழ்வில் அறிவியல் ஸோ இந்த லெசன் தான் நம்மளுக்கு சயின்ஸில் இருக்குது இது எல்லாமே ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டாக இருக்குது அவ்வளோ கொஷின்ஸ் இருக்குது இதுக்குள்ளார ஓகேங்களா ஸோ பருப்பொருள்கள் அந்த லெசனில் வேணால் நம்மளுக்கு இல்லாமல் இருக்கலாம் பட் மற்ற இந்த லெசன்லாம் நம்மளுக்கு அவ்வளோ விஷயங்கள் இருக்குது இதில் உறுப்பு மண்டலங்கள் நம் அன்றாட செயல்பாடுகளுக்கு தேவையான ஆற்றல்களை நம்ம உண்ணக்கூடிய உணவுல இருந்து தான் எடுத்துக்கிறோம் ஸோ அது வந்து எப்படி வந்து உணவானது ஆற்றலாக மாற்றமடைகின்றது செரிமானம் என்னும் செயல்முறையின் மூலம் தான் இது நடக்குது நாம் உணவை உண்ண உண்ட பிறகு கழிவு பொருள்கள் உடலிலிருந்து வெளியேற்றப்படுகிறது கழிவு பொருள் வெளியேற்றத்துடன் தொடர்புடைய செயல்முறை தான் நம்ம கழிவு நீக்கம் அப்படின்னு சொல்றோம் நம் உடலானது ஆக்சிஜன் சுவாசம் என்னும் செயல்முறையின் மூலம் தான் நடைபெறுகிறது இந்த செயல்முறை அனைத்துமே உடலில் உள்ள பல்வேறுபட்ட உறுப்புகளினால் நடக்குது பல்வேறுபட்ட உறுப்புகள் தான் நம்ம உறுப்பு மண்டலங்களை உருவாக்குகின்றன இந்த பல்வேறுபட்ட உறுப்புகள் உறுப்பு மண்டலங்களை உருவாக்குகிறது ஸோ ஒவ்வொரு உறுப்பு மண்டலங்களாக பார்ப்போம் செரிமாண்ட மண்டலம் நாம் உண்ணக்கூடிய உணவானது சிக்கலான சேர்மங்களான கார்போஹைட்ரேட் புரதங்கள் மற்றும் கொழுப்புகளை கொண்டிருக்கிறது ஓகே நம்ம சாப்பிட்ற உணவு எந்தெந்த மாதிரியான இது கொண்டிருக்கு என்ன சேர்மங்கள் இருக்குங்க கார்போஹைட்ரேட் புரதம் கொழுப்பு இது எப்படி வந்து மூலக்கூறுகளாக மாற்றுறது எந்தெந்த மூலக்கூறுகளாக இது மாறுது அப்படின்னா கார்போஹைட்ரேட் குளுக்கோஸாகவும் புரதங்கள் அமினோ அமிலங்களாகவும் கொழுப்புகள் கொழுப்பு அமிலங்களாகவும் மற்றது கிளிசராலாகவும் மாற்றமடையுது இந்த மூலக்கூறு தான் பின்னாடி இரத்தம் மற்றும் நினநீர் இவற்றில் ஏதாவது ஒன்றில் உட்கிரகிக்கப்பட்டு ஆற்றலாக நம்மளுக்கு மாற்றமடைந்து கொடுக்கப்படுகிறது ஓகே உண்ணக்கூடிய உணவு தான் நம்மளுக்கு ஆற்றலாக மாறுது இந்த சிக்கலான மூலக்கூறுகள் எளிய மூலக்கூறுகளாக மாற்றமடையும் செயல்முறையானது செரிமானம் அப்படின்னு சொல்றோம் ஓகே இந்த இந்த மூலக்கூறு இப்படிப்பட்ட இதா வரும்போது தான் நம்ம செரிமானம் அப்படின்னு சொல்றோம் இந்த செரிமான மண்டலம் ரெண்டு பிரிவா பிரிக்கப்படுது செரிமான பாதை செரிமான சுரபிகள் அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு டிவிஷனா பிரிக்கப்பட்டிருக்கு செரிமான பாதை எப்படி வருதுன்னு பாருங்க எப்படி வாயில சாப்பாடு போடுறோம் அது அதனுடைய அந்த ஆர்டர் பாருங்க உண்ணக்கூடிய உணவு வாய்க்குழிக்கு போது தொண்டை உணவு குழாய் வயிறு சிறுகுரல் வழியாக போய் பெருங்குடல் அதுக்கப்புறம் மலவாய் வழியாக வெளியில வருது ஓகேங்களா ஸோ இது இங்கே கொடுக்கப்பட்டிருக்கு இது எவ்வளோ சென்டிமீட்டர் இருக்கு வாயிலிருந்து மலவாய் வரை உள்ள அந்த இது அந்த குடலுடைய நீளம் ஆறு டு ஒன்பது மீட்டர் நீளம் ஓகே உணவு குழாயின் நீளம் பார்த்துக்கோங்க ஆறு டு ஒன்பது மீட்டர் செரிமான நிகழ்ச்சியில் பங்கு பெறக்கூடிய முக்கியமான மூன்று செரிமான சுரபிகள் என்னன்னா உமிழ் நீர் சுரபிகள் கணையம் கல்லீரல் ஓகே இதில் கொடுத்துருக்கிற பாயிண்ட்லாம் பார்த்துக்கோங்க சில உயிரினங்கள் விலங்குகளின் செரிமான மண்டலத்தில் வாழ்கின்றன எந்த மாதிரியான விலங்குகள் வாழ்துங்க தட்டை புழுக்கள் இது மனிதர்களுடைய சிறுகுடலில் வாழுது மூன்று இணை உமிழ் நீர் சுரபிகளான மேலெண்ணெய் சுரபி நாவடி சுரபி கீழ்த்தாளை சுரபி போன்றவை சுமாராக ஒன்று புள்ளி ஐந்து லிட்டர் உமிழ் நீரை ஒவ்வொரு நாளும் சுரக்குகிறது ஸோ உமிழ் நீர் ஒரு ஒவ்வொரு நாளும் இந்த சுரபிகள் எவ்வளோ சுரக்குதுங்க ஒன்றரை லிட்டர் சுரக்குது ஒவ்வொரு நாளைக்கும் ஒரு நாளைக்கு ஓகே அந்த சுர சுரபிகள் என்னென்னு பார்த்துக்குங்க மேலெண்ணெய் சுரபி நாவடி சுரபி கீழ்த்தாடை சுரபி ஓகே சுவாச மண்டலம
சுவாச மண்டலங்கள் அப்படின்னு சொல்லப்படுது மூன்று முதன்மையான பாகங்கள் இணைந்து சுவாச மண்டலத்தை உருவாக்குகின்ற அது என்னென்னா சுவாச வழி நுரையீரல் சுவாச தசைகள் ஓகே இதான் சுவாச மண்டலங்கள் சொல்கிறோம் இது எப்படி இது இதாகுது மூச்சு சிற்ற வரைக்கும் எப்படி போகுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நாசி வழியாக நம்ம மூக்கு துவாரத்து அந்த நாசி வழியாக நம்ம மூச்சு இழுக்கிறோம் அது நாசி குளிக்கு போகுது அதுக்கப்புறம் தொண்டை குரல் வலை மூச்சு குழல் மூச்சு கிளை குழல் மூச்சு சிறு குழலுக்கு போயிட்டு மூச்சு சிற்றறைக்குள்ளார இது போகுது மூச்சு சிற்றறை இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் இந்த இடம் வந்து சேருது புகைப்பிடித்தல் மனிதரை பாதிக்கிறது நச்சு வாயுவான கார்பன் மோனாக்சைடு புகையில் அதிகமாக காணப்படுது தீ விபத்தின் போது உண்டாகும் புகையில் சிக்கிக் கொள்ளும் போது மூச்சு திணறலாம் இதனால மக்கள் இருக்கிறாங்க ஸோ ஒரு நாள் ஒரு நிமிடத்தில் நம்மளுடைய மூச்சு சுவாசம் எவ்வளோனா பதினாறு டு பதினெட்டு முறை சுவாசிக்கிறோம் ஒரு நிமிடத்திற்கு ஓகே இதுவே ஒரு நாளைக்கு ஒரு மனுஷன் சராசரியாக எவ்வளோனா இருபதாயிரம் முறைக்கு மேல் சுவாசிக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு ஓகே ஸோ பதினாறு டு பதினெட்டு ஒரு நிமிடம் இருபதாயிரம் ஒரு நாளைக்கு ஸோ இந்த அளவுக்கு இதை பார்த்துக்கிட்டோம்னா போதுங்க இந்த இந்த ஸ்டாண்டர்டில் இந்த அளவுக்கு நம்மளுக்கு இந்த இதெல்லாம் விஷயங்கள்லாம் தெரிஞ்சால் போதும் என்னென்ன கொஸ்டின் வருமோ அதை மட்டும் பார்த்துப்போம் சுவாச வழியானது நாசி குளி தொண்டை அதுதான் அங்கே பார்த்தோம் இல்லையா அதுதான் இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கு சுவாச மண்டலத்தின் முதன்மை உறுப்பு நுரையீரல் தான் இதை கூம்பு வடிவமுடைய இணை உறுப்புகள் இது முதுகெலும்பு தொடரின் அருகில் இரண்டு பக்கங்களிலும் இணைந்து அமைஞ்சிருக்கு ஓகே ஸோ முதுகெலும்பு தொடருடைய அந்த இரண்டு பக்கங்கள்லையும் இது இருக்கு அந்த நுரையீரலுடைய அந்த பாகங்கள் சுவாச தசைகள் உதரவிதானம் உட்புற தசைகள் இதை உள்ளடக்கியது இது ஒரு குழாய் போன்று செயல்பட்டு சுவாசத்தின் போது நுரையீரலுக்கு உள்ளேயும் வெளியேயும் காற்றை விசையுடன் தள்ளுகிறது இந்த சுவாச தசைகள் ஓகே இரத்த ஓட்ட மண்டலம் இரத்த ஓட்ட மண்டலம் ஆக்சிஜன் மற்றும் சத்துக்களை கொண்ட இரத்தமானது உடலின் ஒவ்வொரு பகுதிக்கும் சுழற்சி செய்யப்படுகிறது இந்த இரத்த ஓட்ட மண்டலம் எதையெல்லாம் உள்ளடக்கியதாக இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இதயம் ரத்தம் ரத்த நாளங்கள் இதை உள்ளடக்கியது தான் இந்த இரத்த ஓட்ட மண்டலம் அப்படின்னு சொல்லப்படுறது ஓகே இதயம் நம்மளுக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு இது நம்ம எப்பயுமே அது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கொடுத்து படிச்சுட்டு இருப்போம் ஸோ இதையும் கொஞ்சம் நம்ம நல்லாவே பார்த்துப்போம் இந்த இந்த ஸ்டாண்டர்ட்லேயும் நம்மளுக்கு தேவையான அத்தனை விஷயங்களையும் இங்கே கொடுக்கப்பட்டிருக்கு ஓகேங்களா ஸோ இதிலே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு போதும் அந்த இதயம் ப படிக்கிறதுக்கு அந்தளவுக்கு டீப்பாக கொடுத்துருக்காங்க இதயம் வந்து ஒரு வெற்றிடமான தசையாலான ஒரு உறுப்பு இது கூம்பு வடிவம் உடையது இதனை சூழ்ந்துள்ள இரட்டை அடுக்கு சவ்வான பெரிக்கார்டியம் இந்த இதை சூழ்ந்துள்ள இந்த இந்த ஜவு வந்து பெரிக்கார்டியம் அப்படின்னு அழைக்கப்படுது ஜவுகளுக்கு இடையில் உள்ள இடைவெளியானது பெரிக்கார்டியல் திரவத்தால் நிரப்பப்பட்டுள்ளது இந்த பெரிக்கார்டிய திரவம் இதயத்தை அதிர்ச்சியிலிருந்து பாதுகாக்கிறது ஸோ இதயத்தை வந்து அதிர்ச்சியிலிருந்து பாதுகாக்கிறதுக்கு எது உதவுதுங்க பெரிக்கார்டியம் திரவம் தான் உதவுது இதயமானது இரண்டு நுரையீரல்களுக்கு இடையில் மார்பரையின் உட்புற திவே அதாவது விழா எலும்புக்கு அந்த இடத்துல அமைஞ்சிருக்கு இரண்டு நுரையீரல்களுக்கு இடையில அமைஞ்சிருக்குது இதயம் இதயமானது நான்கு அறைகளாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கு இதயத்தின் மேலறைகள் இரண்டு என்னென்னா ஏற்றிய ஆரிக்கல் அதாவது ஒருமை ஏற்றியம் அப்படின்னு அழைக்கப்படுது ஏற்றியம் ஏற்றியம்னா ஒருமை ஏற்றியா அப்படின்னா புளூரல் பன்மை ஓகேங்களா அதுதான் இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கு தடித்த இரண்டு கீழறைகளும் வென்றிக்கல் அப்படின்னு அழைக்கப்படுது இரண்டு கீழறைகளும் இந்த ரெண்டு அறைகளும் வென்றிக்கல் அப்படின்னு அழைக்கப்படுகிறது இதயத்தின் மேல் மற்றும் கீழ் அறைகளின் அதை பிரிக்கின்ற தசையாலான சுவர்கள் அல்லது தசைகள் ஆரிக்லோ வென்ட்ரிகுலர் இடைச்சுவர் அப்படின்னு சொல்லப்படுது இதயத்தின் வலது பக்கம் ஆக்சிஜனற்ற இரத்தத்தை உடலின் பல்வேறு பாகங்களிலிருந்து பெற்று ஆக்சிஜனை பெறுவதற்காக நுரையீரலுக்கு உந்தி தள்ளுகிறது இதயத்தின் இடது பக்கம் ஆக்சிஜனேற்றம் அடைந்து இரத்தத்தை நுரையீரலிருந்து பெற்று உடலின் பல்வேறு பாகங்களுக்கு உந்தி தள்ளுது ஓகே ஸோ உடலின் பல்வேறு பாகங்களுக்கு இரத்தத்தை உந்தி தள்ளுறது எதுங்க இதயம் தான் 
இதில் பாருங்க ரத்தம் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ரத்தத்தின் சத்துக்கள் என்னென்ன ரத்தத்தில் அடங்கியுள்ள அந்த பொருள்கள் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ரத்தம் சத்துக்கள் ஆக்சிஜன் கழிவுகள் மற்றும் ஹார்மோன்களை கடத்துது மனித உடலின் ரத்தத்தின் அளவு நாலு டு ஐந்து லிட்டர் நான் உங்களுக்கு வந்து அந்த ரத்தம் அப்படி அந்த இதை வந்து வீடியோ உங்களுக்கு வந்து ஆடியோவில் உங்களுக்கு கொடுத்துருப்பேன் அதனுடைய இதெல்லாம் அதாவது இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின் சொல்லும்போது அது எல்லாமே நம்ம சொல்லியிருப்போம் மனித உடலில் எவ்வளோ இருக்கும் ஆண் பெண் அந்த இதில் எவ்வளோ அந்த இது இதெல்லாம் இருக்கும் ஹார்மோன்களின் அளவு டபுள் ஜிபி ஏபிசி அதனுடைய இது எல்லாமே சொல்லியிருப்போம் நம்ம ஸோ அது அந்தளவுக்கு நம்மளுக்கு வந்து இதில் இன்னும் கொஞ்சம் கம்மியாக தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த அளவுக்கு கம் ரொம்ப கம்மியாக கேட்ட மாட்டாங்க நம்மளுக்கு ஸோ இதயத்தின் அந்த இது பாகங்கள் அது எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிற அந்த அமைப்பு தான் இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கு ஓகேங்களா சில வகையான விலங்குகளான கடல் நண்டுகள் மற்றும் பிற நண்டுகளில் ரத்தம் வந்து நீல நிறத்துடன் இருக்குமா ஓகே ஸோ எதில் பார்த்துக்குங்க கடல் நண்டுகள் பிற நண்டுகளில் ரத்தம் வந்து நீல நிறம் அதே மாதிரி கரப்பான் பூச்சி எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதனுடைய அது வந்து நிறமற்றதாக அதாவது வெள்ளை நிறத்தில் இருக்கும் அந்த கரப்பான் பூச்சியோட அந்த ரத்தம் எலும்புக்கு கீழாக அந்த நாடி துடிப்பை கண்டறியலாம் பதினைந்து வினாடிகளுக்கு நாடி துடிப்பினை கணக்கிடணும் அதுதான் நாலாள் பெருக்குனா அறுபது அப்படின்னு சொல்லி வருது கழிவு நீக்க மண்டலம் கழிவு நீக்க மண்டலம் எதையெல்லாம் உள்ளடக்கியதாக இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சிறுநீரகங்கள் சிறுநீர் குழாய் சிறுநீர் பை கே சிறுநீரகத்தின் அளவு சராசரியா பன்னெண்டு சென்டிமீட்டர் ஆறு சென்டிமீட்டர் தனிமனும் கொண்டுள்ளது இந்த சிறுநீரகத்தின் அளவு சராசரியா எவ்வளவு இருக்குன்னு பார்த்தோம்னா பன்னெண்டு சென்டிமீட்டர் நீளம் தடிமன் வந்து பார்த்தா ஆறு சென்டிமீட்டர் இருக்கு ஓகே வலது பக்க சிறுநீரகம் இடது பக்க சிறுநீரகத்தை விட சற்று கீழாக இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஒவ்வொரு சிறுநீரகமும் கேப்சூல் என்று அழைக்கப்படும் சவ்வால் சூழப்பட்டுள்ளது சிறுநீரகங்கள் நெஃப்ரான்கள் என்று அழைக்கப்படும் பல மில்லியன் சிறுநீரக அழகுகளால் ஆனவை ஸோ சிறுநீரகங்கள் எந்த அழகுகளால் ஆனவை நெஃப்ரான்கள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த அழகுகள் தான் அப்படிதான் நம்மளுக்கு கொஷின் ஓகே ஒவ்வொரு நிமிடமும் சிறுநீரகம் துறையுமாக ஆயிரம் ஒன்னு புள்ளி அதாவது ஒன்னே கால் லிட்டர் வந்து ரத்தத்தை பெறுகின்றது நரம்பு மண்டலம் நரம்பு மண்டலம் ரெண்டு பிரிவுகளாக பிரிக்கப்படுது என்னென்னா மைய நரம்பு மண்டலம் பிரிவு நரம்பு மண்டலம் அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு பகுதிகளாக பிரிக்கப்படுது சென்ட்ரல் நர்வஸ் சிஸ்டம் இதுதான் சிஎன்எஸ் அப்படின்னு சொல்றது இந்த சென்ட்ரல் நர்வஸ் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது பிஎன்எஸ்ங்கிறது பெரிஃபரல் நர்வஸ் சிஸ்டம் ஓகே மூளை வந்து மூன்று உரைகளால் சொல்லப்பட்டிருக்கு அது என்னன்னா டியூரா மேட்டர் அராக்னாய்ட் மேட்டர் பயோமேட்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மூன்று உரைகளால் சொல்லப்பட்டிருக்கு இவை மெஜினன்சஸ் அப்படின்னு அழைக்கப்படுது இந்த மூன்று உரைகளுக்கு என்னன்னு பேருங்க மெஜினன்சஸ் மூளை வந்து எதை எதோட எதா எதில் பாதுகாப்பாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு பாருங்கள் எதில் மூளை வந்து கிரேனியம் அல்லது மண்டை ஓடு என்னும் எலும்பு பெட்டகத்துக்குள் ஓகே அந்த எலு மண்டை ஓட்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த எலும்பு பெட்டகத்துக்குள்ளார மூளை வந்து பாதுகாப்பாக இருக்குது இது எட்டு அசையா எலும்புகளால் ஆனது நியூரான் எனப்படும் பல மில்லியன் அழகுகளால் மூளை வந்து உருவாக்கப்பட்டுள்ளது நியூரான் எப்படி வந்து சிறுநீரகத்துக்கு என்னதுங்க நெஃப்ரான்கள் மூளைக்கு நியூரான் மனித மூளை மூன்று முக்கிய பாகங்கள் என்னது முன்மூளை நடுமூளை பின்மூளை முன்மூளை வந்து பெருமூளைன்னு சொல்கிறோம் நடுமூளை சிறுமூளை பின்மூளை முகலம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் முன்மூளை வந்து தலாமஸ் மற்றும் ஹைப்போ தாலமஸ் ஆகியவற்றால் ஆனது இதுவே இது வந்து மூளையின் மிகப்பெரிய ஒரு பகுதி தான் இந்த முன்மூளை அதாவது பெருமூளை அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது இது மனிதனின் நினைவாற்றலின் மையமாகும் பெருமூளைங்கிறது மனித நினைவாற்றலின் மையம் இது புத்தி கூர்மை கற்பனை திறன் காரண காரியம் இதுக்கு உதவுது காரணமாக இருக்கு சிறுமூளை நடுமூளை இது பெருமூளையின் பின்பகுதியில் இருக்கு இது உடலின் தசைகளின் இயக்கத்தை ஒருங்கிணைக்கிது இது உடலின் சமநிலையை பராமரிக்கிறதுக்கு உதவுது மனித மூளையின் சராசரி எடை பாருங்க ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் கிலோகிராம் பின்மூளை முகுளம் பின்மூளை வந்து பான்ஸ் மற்றும் முகுளத்தால் ஆனது 
இது மூளை தண்டு அப்படின்னு அழைக்கப்படுது இது சுவாசம் இதய துடிப்பு மற்றும் பிற தன்னிச்சையற்ற தசைகளின் இயக்கங்களை கட்டுப்படுத்த இது உதவுது இது முக்கிய முடிச்சு அப்படின்னு அழைக்கப்படுகிறது பின்மூளை என்னன்னு அழைக்கப்படுது முக்கிய முடிச்சு இதை முகுளம் இது மூளையை தண்டுவடத்துடன் இணைக்கிறது மூளையின் சிறப்பான செயல்பாட்டிற்கு தொடர்ச்சியா ஆக்சிஜன் தேவைப்படுது தொடர்ந்து நான்கு நிமிடங்களுக்கு மேல ஆக்சிஜன் கிடைக்கல அப்படின்னா மூளை வந்து தன்னுடைய செயல்பாட்டை இழக்குது ஸோ முக்கியமான ஒரு விஷயம் நான்கு நிமிஷத்துக்கு ஆக்சிஜன் கிடைக்கலன்னா அதனுடைய செயல்பாடு போய் இழந்துருது போதுமான தூக்கம் மற்றும் ஆரோக்கியமான உணவு நமது மூளையின் திறனை அதிகரிக்க உதவுது தண்டுவடம் மூளையை சேர்ந்த தொடர்ச்சியாக பரவியுள்ள குழாய் போன்ற அமைப்பு தான் தண்டுவடம் இது உடலின் முதுகெலும்புடன் இணைந்து காணப்படுறது பிரிவு நரம்பு மண்டலம் தண்டுவடத்திலிருந்து வெளியேறி உடல் முழுவதும் பரவக்கூடிய நரம்பு மண்டலங்களை பிரிவு நரம்பு மண்டலம் உள்ளடக்கி உள்ளது இது இரண்டு பகுதிகளாக இந்த பிரிவு மரம் நரம்பு மண்டலம் இருக்கு என்னன்னா உடல் நரம்பு மண்டலம் தானியங்கு நரம்பு மண்டலம் அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு பிரிவாக இருக்கு இது என்ன பணிகள் இதனுடைய இது என்னன்னா உடல் நரம்பு மண்டலம் உடலில் இருந்து உணர்வுகளை மூளைக்கும் மற்றும் மூளையிலிருந்து செய்திகளை உறுப்புகளை இயக்குவதற்கும் கடத்துகிறது இதுதான் உடல் நரம்பு மண்டலத்தின் வேலை தானியங்கி நரம்பு மண்டலம் உடலின் உள்ளுறுப்புகளை நரம்புகளை கட்டுப்படுத்துகிறது தானியங்கி நரம்பு மண்டலம் மனித உணவு பாதையின் நீளம் ஆறு டு ஒன்பது மீட்டர் சுவாசத்துடன் தொடர்புடையது இதுல பார்த்தோம்னா நுரையீரல் நமது உடலில் எத்தனை சிறுநீரகங்கள் ரெண்டு மூளையின் செயல்பாட்டு அழகு பார்த்தோம் இல்லைங்களா நியூரான் ரத்தத்தை உந்தி தள்ளுவது இதயம் இதயம் தான் நம்மளுக்கு ரத்தத்தை உந்தி தள்ளக்கூடிய செயல்பாடுகள் பண்ணுது உறுப்புகளின் தொகுதிகள் என்ன மண்டலத்தை சார்ந்துங்க உறுப்பு மண் அதாவது உறுப்பு மண்டலத்தை உண்டாக்குகிறது உடல் கழிவுகளை வெளியேற்றும் செயல் கழிவு நீக்கம் அப்படின்னு அழைக்கப்படுது மனித இதயத்தில் உள்ள அறைகளின் எண்ணிக்கை நான்கு அறைகள் இருக்கு சிறுநகர் சிறுநீரகத்தின் செயல் அழகு என்னன்னு பார்த்தோங்க நெஃப்ரான் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா இதுதான் நெஃப்ரான் மனித நரம்பு மண்டலம் எத்தனை பகுதிகளாக பிரிக்கப்பட்டிருக்குங்க ரெண்டு பகுதிகளாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கு மனித சுவாச மண்டலத்தில் மூச்சு குழாயின் நீளம் இது ராங் தான் ஆவரேஜா பார்த்தோம்னா எயிட்டீன் பாயிண்ட் எயிட் சென்டிமீட்டர் தான் ரத்த ஓட்ட மண்டலம் இதயம் ரத்தம் மற்றும் ரத்த குழாய்களை உள்ளடக்கியது கரெக்டு ரத்தத்தின் முக்கிய பணி ஊட்டச்சத்து ஆக்சிஜன் கழிவு பொருள்கள் மற்றும் ஹார்மோன்களை கடத்துறது தான் ரத்தத்தின் முக்கிய பணி இது கரெக்டு மூளை எதனால ஆனதுங்க இப்போதான் நம்ம பார்த்தோம் மண்டையோட்டி எதால் மூடப்பட்டிருக்குங்க கிரேனியம் அல்லது மண்டையோடு என்னும் எலும்பு பெட்டகத்துக்குள் இது பாதுகாப்பாக இருக்கு ஸோ இது ராங் ஆன்சர் சிறுநீரகங்களின் செயல் அழகு என்னதுங்க சிறுநீரகங்களின் செயல் அழகு நெஃப்ரான் ஸோ இதெல்லாம் நம்மளுக்கு அந்த அளவுக்குலாம் ரொம்ப இதாக ஈஸியாக இருக்கு இது பார்த்தீங்க இது கூட ஈஸி தான் செரிமான மண்டலம் உணவு குழாய் சுவாச மண்டலம் நுரையீரல் ரத்த ஓட்ட மண்டலம் இதயம் கழிவு நீக்க மண்டலம் சிறுநீரகம் நரம்பு மண்டலம் மூளை ஓகே பருப்பொருள்கள் மற்றும் மூலப்பொருள்கள் இதுல வந்து திடப்பொருள் திரவ பொருள் இதெல்லாம் தான் கொடுத்துருக்காங்க வாயு இதெல்லாம் ரொம்ப ஈஸியா இருக்கு அந்த அளவுக்கு எல்லாம் நம்மளுக்கு இது இல்லை அதே மாதிரி இந்த செயற்கை இலைகள் அதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க இதுல பாருங்க வேதி முறையில் மனிதர்களால் தயாரிக்கப்படும் இலைகள் தொகுப்பு தான் இலைகளினுடைய அந்த தொகுப்பு இலைகள் அல்லது செயற்கை இலைகள் அப்படின்னு சொல்லி அழைக்கப்படுது இதுல ரேயான் நைலான் அக்ரிலிக் டெக்ரான் போன்றவை செயற்கை இலைகள் இதெல்லாம் செயற்கை இலைகள் ஓகே இது வந்து எது வேதி செயல்முறைகளை பயன்படுத்தி பெட்ரோலியத்திலிருந்து பெற பெறப்படுகிறது இந்த செயற்கை இலைகள்லாம் ஓகே பருத்தி பஞ்சுகள் எப்படி வருதுன்னு பாருங்க பருத்தி பஞ்சுகள் விதை நீக்குதல் இந்த பஞ்சிலிருந்து விதை நீக்கணும் அது பருத்தி இலைகள் பஞ்சு நூற்றல் நூல்கள் வந்து நெய்யறது பின்னுறது துணி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரியான டிவிஷனில் வருது ஸோ இந்த அளவுக்குலாம் நம்ம கேட்ட மாட்டாங்க இதெல்லாம் நம்மளுக்கு தேவையில்லை செயற்கை இலைகள் அதனுடைய மூலம் அதாவது அதனுடைய எப்படி வருது அப்படிங்கிறது ரேயான் மரக்குள் மூலம் வருது நைலான் பட்டு மற்றும் கம்பளி இது மூலமா பாலிஸ்டர் பெட்ரோலிய பொருட்கள் மூலமா அக்ரிலிக் கம்பளி பொருட்கள் மூலமா கிடைக்குது ஓகே உலகிலேயே மிக விலை உயர்ந்த இலைகள் 
விக்யூனா எனப்படும் சிறிய காட்டு விலங்குகளிடமிருந்து பெறப்படுகிறது இது ஒட்டக குடும்பத்தை சார்ந்ததாக இருக்கு ஓகே ஸோ விலை உயர்ந்த இலைகள் அப்படிங்கிறது எங்க எதுங்க விக்யூனா அப்படிங்கிற அந்த காட்டு விலங்குகளிடம் தான் பெறப்படுறது இது எடுக்கப்படுது ஸோ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா முக்கியமான ஒரு உணவு தானிய பயிர்கள் அப்படின்னு சொல்லப்படுது வணிக ரீதியிலான இரண்டு முக்கியமான உணவு தானிய பயிர்கள் என்னென்னா தானியங்களும் பருப்பு வகைகளும் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு மீன் தன் உடலின் மீது செயல்படும் மேல்நோக்கு விசையை கட்டுக்குள் வைத்துக் கொள்வது எனவே மீன் நீரின் மேற்பரப்பில் எளிதாக மிதக்குது மேலே கீழே இதெல்லாம் செல்றதுக்கு ஈஸியாக இருக்கு இதில் என்னென்னா இது ரொம்ப ஈஸியானது தான் ஒரே விதமான வேதியல் பண்பை பெற்றுள்ள பொருள்கள் ஒன்றுடன் ஒன்று நன்றாக கலக்கும் ஒரே மாதிரியான தன்மை உள்ளது வேறுபட்ட பண்புகளை கொண்ட அந்த வேதிப் பொருள்கள் ஒன்றோடு ஒன்று மிங்கிலாகிறதில்ல கலக்கிறதில்ல கீழ்கண்டவற்றுள் எது பொருள்களின் நிலையை குறிக்கிறது திட திரவ வாயு இது தான் பொருள்களின் நிலையை குறிக்கக்கூடியது கீழ்கண்டவற்றுள் எது திடப்பொருள் திடம் திடப்பொருள் பார்த்தோம்னா அதுக்கு வந்து ஒரு சேப் இருக்கும் அப்போ அதுதான் திடப்பொருள் அப்போ ஆப்பிள் தான் ஓகே சனநிலைகள் எதிலேருந்து பெறப்படுகிறதுனா தண்டுகள்லேருந்து தான் அந்த பெறப்படுகிறது எப்பயுமே அந்த நார்கள் அந்த சணல் இலைகள் அந்த இதெல்லாம் தண்டுகள்லேருந்து பெறப்படுது ஓகே பருத்தி விலையை ஏற்ற மண் என்னதுங்க கரிசல் மண் பருத்தி நூலில் இலையிலிருந்து நூல்களை தயாரிக்கும் முறைக்கு பிரித்தல் அப்படின்னு சொல்லப்படுது ஸோ இதெல்லாம் ரொம்ப ஈஸியானது தான் அந்தளவுக்கு ஒன்றும் இது இல்லை இது கூட அந்தளவுக்கு இது பார்த்துக்கலாம் பாருங்கள் நூல் நூற்றல் பஞ்சு விதை நீக்குதல் துணிகள் நெய்தல் ரேயான் மரக்கூழ் சணல் தண்டு ஓகே ஆற்றல் ஆற்றல் இயக்க ஆற்றல் நிலையாற்றல் அப்படின்னு ரெண்டு டைப் ஒரு பொருள் தனது நிலையை பொறுத்து பெற்றிருக்கும் ஆற்றல் தான் இயந்திர ஆற்றல் அப்படின்னு அழைக்கப்படுது இயந்திர ஆற்றல் இரண்டு வகையாக பிரிக்கிறோம் என்னென்ன இயக்க ஆற்றல் நிலையாற்றல் அப்படின்னு சொல்லி பிரிக்கிறோம் இய ஆற்றல் எத்தனை ஆற்றல் எப்படி பிரிக்கிறோங்க இயந்திர ஆற்றல் வெப்ப ஆற்றல் ஒளி ஆற்றல் காற்று ஆற்றல் அப்படின்னு சொல்லி ஆற்றலில் பல வகைகள் இருக்குது ஸோ இயந்திர ஆற்றல் எடுத்துக்கிட்டோம்னா இயக்க ஆற்றல் நிலை ஆற்றல் அப்படின்னு பிரிக்கப்படுது இயக்க ஆற்றல்னா தெரியும் ஒரு பொருள் நகரக்கூடியது இயக்க ஆற்றல் நிலை ஆற்றல்னா ஒரு பொருள் நிலையாக இருக்கக்கூடியது தான் நிலை ஆற்றல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இய இயந்திர ஆற்றலின் பயன்கள் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கு பாருங்கள் நீர்மின் நிலையங்களில் நீர் இயக்க ஆற்றலானது மின்னாற்றலாக நீர் வந்து இயக்க ஆற்றலிலிருந்து அது மின்னாற்றலாக மாற்றப்படுது காற்றாலைகளில் காற்றின் இயக்க ஆற்றலை மின்னாற்றலாக மாற்றப்படுகிறது ஒரு சுத்தியை பயன்படுத்தி இயக்க ஆற்றலை கொண்டு அந்த ஆணியை அடிக்க முடியுது இயக்க ஆற்றலை கொண்டு ஓய்வு நிலையில் உள்ள ஒரு பொருளை இயக்கத்திற்கோ அல்லது இயக்க நிலையில் உள்ள ஒரு பொருளை ஓய்வு நிலைக்கு கொண்டு வர முடியும் அதுதான் இயந்துக்கு இயக்க ஆற்றல் சொல்கிறது ஸோ இது எல்லாமே அதே மாதிரி தான் எப்படி வந்து அந்த ஆற்றல் வந்து இதாகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு காற்றாலையிலிருந்து மின்சாரத்தை உற்பத்தி செய்வதில் தமிழ்நாடு முதல் இடத்தில் உள்ளது இதெல்லாம் நம்ம நிறைய டைம் பார்த்துருக்கோம் காற்றாலை மின்சாரத்தில் ஃபஸ்ட் பிளேஸில் நம்ம தான் இருக்கோம் தமிழ்நாடு ஓகே ஆரல்வாய் மொழி கயத்தாறு மற்றும் குடிமங்கலம் போன்ற இடங்களில் காற்றாலைகள் இருக்கு காற்றாலைகள் எங்கெங்கே இருக்கு அப்படின்னு நம்மளுக்கு கொஸ்டின் ஏற்கனவே நம்மளுக்கு கேட்டிருக்காங்க ரெண்டு டைம் கேட்டாங்க நம்மளுக்கு டூ ஏழே ரெண்டு டைம் கேட்டாங்க ஓகே ஆரல்வாய் மொழி கயத்தாறு குடிமங்கலம் இன்னும் நிறைய இடங்கள் இருக்கு முக்கியமான இடங்கள் இது அதிகமாக உற்பத்தி செய்யக்கூடிய இடங்கள் இது வெப்பம் அப்படிங்கிறது ஒரு பொருளின் மூலக்கூறுகளின் மொத்த ஆற்றலை குறிக்குது வெப்பநிலை என்பது ஒரு பொருளின் அந்த பொருளில் உள்ள வெப்பத்தின் அளவை குறிக்குது ஓகே வெப்பநிலைக்கும் வெப்பத்துக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் பாருங்கள் அலை வடிவத்தில் பரவக்கூடிய ஒரு வகை ஆற்றல் தான் ஒளி ஆற்றல் அப்படிங்கிறோம் இது மிகச்சிறிய ஆற்றல் வடிவமாகிய போட்டான் எனப்படும் துகள்களை கொண்டுள்ளது ஒளியை பற்றி படிக்கக்கூடியது தான் ஒளியியல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது மனித கண்களுக்கு புலப்படும் ஒரே ஆற்றல் ஒளி அப்படின்னு இது பரவுவதற்கு எந்த ஒரு ஊடகமும் எதுவுமே தேவை கிடையாது ஒளி வந்து நம்மளுக்கு தெரியும் அது இதுதான் நம்ம அதை இது டார்ச் மூலமாகலாம் பார்க்குறது இது வந்து எப்படி பரவுதுன்னு பாருங்க ஒரு வினாடிக்கு மூன்று லட்சம் கிலோமீட்டர் தூரம் பரவுது இந்த ஒளியானது ஒரு வினாடிக்கு எவ்வளோ கிலோமீட்டர் மூன்று லட்சம் சூரிய ஒளி பூமியை வந்தடைய எட்டு நிமிடம் இருபது வினாடி இது ஏற்கனவே நம்ம பார்த்தது தான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம் 
சிக்ஸ்த்து ஜாக்ரஃபியில் அந்த அளவுக்கு அதில் இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின்ஸ் இருக்கும் ஓகேங்களா இந்த இதை பற்றி சூரிய ஒளியிலேருந்து நம்மளுக்கு வந்து எந்த அளவுக்கு எவ்வளோ தூரத்துலேருந்து இது வரும் டைமிங் எவ்வளோ எடுக்கும் அதுலேருந்து கிடைக்கிறதுக்கு அதே மாதிரி சூரிய குடும்பங்கள் பற்றி நம்ம அவ்வளோ டீட்டெயிலாக நல்லா தெளிவாக இருக்குது ஸோ எந்த அளவுக்கு அதுக்கு அதை பார்த்தீங்க அப்படின்னு தெரியல ஓகே ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா விட்டமின் டி நம்மளுக்கு கிடைக்கும் சூரியனில் இருந்து தான் நம்மளுக்கு விட்டமின் டி கிடைக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ நம்மளுக்கு வந்து இந்த கொரோனா வைரஸில் கூட இந்த இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு ஸோ இது ஒளியின் மூலம் நம்மளுக்கு கிடைக்குது வைட்டமின் டி உற்பத்தி செய்யுது நம்ம தோல் மின்னாற்றல் அணுக்கள் புரோட்டான் எலக்ட்ரான் மற்றும் டியூட்ரான் போன்ற துகள்களை கொண்டுள்ளது ஒரு பொருள் எலக்ட்ரான் நகர்வு ஒரு விசையை ஏற்படுத்துது இது வந்து மின்னா இது வந்து இந்த ஆற்றல் வந்து மின்னாற்றல் அப்படின்னு சொல்லப்படுது சில தேவைகளுக்காக மின்கலத்திலிருந்து சில மின் ஆற்றலை பெறுகிறோம் அணுமின் நிலையங்கள் நீர்மின் நிலையங்கள் காற்றாலைகளிலிருந்து மின்னாற்றல் உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது இது சூரிய ஒளியிலிருந்து பெறப்படுகிறது ஓகே இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் சூரிய ஒளியிலிருந்து தான் பெறப்படுது இதை கொடுத்துருக்காங்க ஈல் எனப்படும் மீன்கள் மின்னாற்றலை உற்பத்தி செய்கின்றன இந்த மீன்கள் தங்கள் எதிரிகளிடமிருந்து தங்களை பாதுகாத்து கொள்ள இந்த ஆற்றலை பயன்படுத்தணும் ஆற்றலை ஆக்கவோ அழிக்கவோ முடியாது ஒரு வகை ஆற்றல் வேற ஒரு வகை ஆற்றலாக மாறுகிறது இதுவே ஆற்றல் அழிவின்மை விதி அப்படின்னு இதனை கூறியவர் யாருங்க ஜூலியஸ் ராபர்ட் மேயர் ஓகே ஆற்றல் அழிவின்மை விதியை கூறியவர் ஜூலியஸ் ராபர்ட் மேயர் ஒளிச்சேர்க்கையின் போது ஒளி ஆற்றல் வேதி ஆற்றலாக மாறுகிறது டீசல் எரியும் போது வெப்ப ஆற்றல் என்ன ஆற்றலாக வெப்ப ஆற்றல் இந்த இடத்துல இது தப்பா கொடுத்துருக்காங்க வெப்ப ஆற்றலாக மாற்றப்படுகிறது ஆன்சரே இங்கே கொடுத்து விட்டாங்க அதுதான் இங்கே ஓடும் நீரில் இயக்க ஆற்றலை ஓடும் நீர் என்ன ஆற்றல் இங்கே இயக்க ஆற்றலை பெறுது ஆற்றலின் அளவு ஜூல் கீழ்கண்ட விட்டல் எதற்கு காற்றாற்றல் தேவை பேராசூட் இது பண்ணுறதுக்கு பேராசூட்க்கு மாட்டு சாணத்தில் எந்த ஆற்றல் உள்ளதுங்க வெப்ப ஆற்றல் இதெல்லாம் நம்மளுக்கு தெரியும் மின்சார மணி ஒளி ஆற்றல் நீர் தேக்கத்தில் உள்ள நீர் நிலையாற்றல் நீர் வந்து நிலையா இருக்கு ஸோ நிலையாற்றல் சூரிய ஆற்றல் ஒளி ஆற்றல் காற்றாலை மின்னாற்றல் டார்ச் விளக்கு சாரி சூரிய ஆற்றல் வெப்ப ஆற்றல் காற்றாலை வந்து மின்னாற்றல் டார்ச் விளக்கு வந்து ஒளி ஆற்றல் ஓகே இது கொஞ்சம் முக்கியமான லெசன் தான் அன்றாட வாழ்வில் அறிவியல் தமிழ்நாட்டில் தோன்றிய அறிவியலாளர்கள் எம் எஸ் சுவாமிநாதன் இவருடைய துறை மரபியல் துறை பங்களிப்பு எந்த இதில் இவர் இவருடைய இது இருந்துச்சுன்னா பசுமை புரட்சி பசுமை புரட்சி எம் எஸ் சுவாமிநாதன் பசுமை புரட்சி தந்தை சீனிவாச ராமானுஜம் கணிதத்துறை கலப்பு எண்கள் வெங்க வெங்கட்ராமன் ராதாகிருஷ்ணன் உயிரியல் ரிபோசோமின் அமைப்பு முனைவர் ஏ பி ஜே அப்துல் கலாம் வானூர்தி அறிவியல் ஏவுகணை தயாரிப்பு சர்சிவிராமன் இயற்பியல் ஒளி சிதறல் ஓகே ஸோ நம்மளுக்கு இப்படியே கூட நம்மளுக்கு இதை வச்சு விட்டுலாம் பொறுத்துக்க நம்மளுக்கு இப்படியே கொடுத்து விட்டு கொடுத்துடலாம் பார்த்துக்கோங்க ஆனால் ஈஸி தான் அப்படி கொடுக்கறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்கும் சந்திரசேகர வெங்கடராமன் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பத்தி எட்டு நவம்பர் ஏழாம் நாள் தமிழ்நாட்டில் உள்ள திருச்சியில் பிறந்தார் ஓகே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாலாம் ஆண்டு சென்னையில் உள்ள மாநில கல்லூரியில் இளங்கலை பட்டம் பெற்றார் இயற்பியலில் முதலிடம் பெற்று தங்கப் பதக்கம் பெற்றார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஏழாம் ஆண்டு சென்னை பல்கலைக்கழகத்திலிருந்து அறிவியல் முதுகலை பட்டம் பெற்றார் ஒளி சிதறல் பற்றி அவரது ஆய்வறிக்கை ஆய்விற்காக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதாம் ஆண்டு இயற்பியலுக்கான நோபல் பரிசை சர்சிவிராமன் பெற்றார் ஸோ இயற்பிய எப்போ வாங்க இதுங்க எதுக்காக ஒளி சிதறல் பற்றிய ஆய்விற்காக எப்போ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதுல வாங்கியிருக்கிறாரு நோபல் பரிசு வானம் நீல நிறமாக தோன்றுதல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஓராம் ஆண்டு கோடை காலத்துல ஒரு நாள் மத்திய தரைக்கடலின் நடுவே சென்று கொண்டிருந்த கப்பலின் மீது சர்சிவிராமன் அமர்ந்திருந்திருக்காரு வானம் வந்து நீல நிறமாக தோன்றுவதை கவனித்துக் கொண்டிருந்த அவர் வந்து அதற்கான காரணத்தை அரைஞ்சிருக்கிறாரு காற்றில் உள்ள வாயுக்கள் மற்றும் துகள்களால் தான் ஒளி சிதறல் ஏற்படுது அப்படின்னு அவர் தீர்மானிச்சிருக்கிறார் நாம் காணக்கூடிய ஒளி நீளம் கருநீளம் ஊதா பச்சை மஞ்சள் ஆரஞ்சு மற்றும் சிவப்பு விப்ஜியார்னு சொல்லுவோம் இல்லையா இந்த பல்வேறு வண்ணங்களால் ஆனது இந்த ஒளி 
இந்த நிறங்களுள் ஊதா நிறமே அதிக அளவு சிதறல் அடைகிறது இந்த காரணத்தினால தான் அநேக நேரங்களில் வானம் வந்து நீல நிறமாக தோன்றுது சூரிய உதயம் மற்றும் மறையும் நேரங்களில் சூரிய கதிர்கள் நீண்ட தூரம் பயணிக்க வேண்டும் அவ்வாறு பயணிக்கும் போது சிவப்பு வண்ணத்தை தவிர பிற வண்ணங்கள் சிதறல் அடைந்து விடுகிறது ஓகே ஸோ அந்த நேரத்தில் நம்ம பார்த்தோம்னா அந்த சூரியன் மறையிறப்பையும் தோன்றும் போதும் சிவப்பு வண்ணம் வானில் வானத்தில் பார்க்குறோம் பார்க்க முடியுது நம்மளால் எனவே சூரிய உதயம் மற்றும் மறைவின் போது வானம் சிவப்பு நிறமாக தோன்றுது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி எட்டாம் ஆண்டு பிப்ரவரி இருபத்தி எட்டாம் நாள் சர்சிவிராமன் என்ற அறிவியலாளர் ராமன் விளைவை கண்டுபிடித்ததை நினைவு கூறும் விதமாக அந்த நாள் வந்து தேசிய அறிவியல் தினமாக கொண்டாடப்படுது ஸோ பிப்ரவரி இருபத்தி எட்டு பிப்ரவரி இருபத்தி எட்டு நம்மளுக்கு என்னதுங்க தேசிய அறிவியல் தினம் எதுக்காக ராமன் விளைவு அதாவது சசிவிராமன் இது வந்து கண்டுபிடிச்சதுக்காக ராமன் விளைவு அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சதுக்கு இவரோட இந்த இதுக்கே பேரே இந்த ஆராய்ச்சிக்கு பேரே ராமன் விளைவு அவுல் பக்கீர் ஜைனுல்லாப்தீன் அப்துல் கலாம் இவர் வந்து ஒரு வான உறுதி அறிவியலாளர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஓராம் ஆண்டு அக்டோபர் பதினைந்தாம் நாள் தமிழ்நாட்டில் ராமேஸ்வரத்தில் பிறந்தார் ஸோ பிறப்பு பார்த்துக்கோங்க அக்டோபர் ஃபிஃப்டீன் நைன்டீன் தேர்ட்டி ஒன் ஆயிரத்தி புனித வளனார் கல்லூரியில் அறிவியல் இளங்கலை பட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதில் சென்னையில் உள்ள மெட்ராஸ் தொழில்நுட்ப நிறுவனத்தில் வானூர்தி பொறியியல் பட்டம் பெற்றிருக்கிறாரு இந்திய ஏவுகணை தயாரிப்பு திட்ட பணிகளை மேற்கொண்டதால் இந்திய இந்தியாவின் ஏவுகணை நாயகன் என அழைக்கப்பட்டார் இந்தியாவின் குடியரசுத் தலைவராக எப்போ ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டுல இருந்து ரெண்டாயிரத்தி ஏழு வரைக்கும் பதவி வகிச்சிருக்கிறாரு மக்களின் குடியரசுத் தலைவர் அப்படின்னு அழைக்கப்பட்டவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஓராம் ஆண்டு பத்ம பூஷன் விருது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறுல பத்ம விபூஷன் விருது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பாரத ரத்னா விருது ஓகே இவருடைய விருதுகள் அக்னி சிறகுகள் இலக்கு ரெண்டாயிரத்தி இருபது எழுச்சியூட்டும் எண்ணங்கள் இதெல்லாம் இவருடைய புத்தகங்கள் ஸோ இதெல்லாம் மீள் மாற்றம் மீளக்கூடிய மாற்றம் மீள் மீள் இது அந்த அதெல்லாம் கொஞ்சம் ஈஸி தான் அது மீளா மாற்றங்கள் நிலையான மாற்றங்கள் அப்படின்னு அழைக்கப்படுது வெப்பப்படுத்துதல் எரிதல் கலத்தல் மற்றும் பொடியாக்குதல் ஆகியவை நிலையான மாற்றத்தை உண்டாக்குது இதெல்லாம் அந்த அளவுக்கு நம்மளுக்கு டீப்பா தேவையில்லை நம்ம வந்து கொஸ்டின் மட்டும் பார்ப்போம் பாருங்க இது பார்த்துக்கலாம் நாற்பது மில்லியன் டன் மின்னணு கழிவுகள் உலகம் முழுவதும் ஆண்டுதோறும் வெளியிடப்படுகிறதாம் ஆண்டுதோறும் கழிவுகள் வந்து இது எவ்வளவு கழிவுகள் வெளியேறுதுங்க நாற்பது மில்லியன் டன் மின்னணு கழிவு மட்டும் நச்சு கழிவுகளுள் எழுபது சதவீதம் மின்னணு கழிவுகள் மின்னணு கழிவுகள் நூற்றுக்கணக்கான பொருள்களை கொண்டுள்ளது அவற்றுள் பெரும்பாலானவை நச்சு பொருள்களாக இருக்கு நம்மளுடைய மாநிலமான தலைநகரான சென்னையில மட்டும் ஒவ்வொரு நபரும் எழுநூறு கிராம் கழிவுப் பொருட்களை ஒவ்வொரு நாளும் வெளியேற்றுகின்றனர் நம் நாட்டிலேயே இதுதான் மிக அதிகமான கழிவு அப்படின்னு சொல்லப்படுது பள்ளிகளில் வெளியேற்றப்படும் கழிவுகள் இருபத்தி மூணு புள்ளி ஒன்பது சதவீதம் கழிவுகள் உணவு கழிவுகள் இருபத்தி மூணு புள்ளி அஞ்சு சதவீதம் கழிவுகள் மறுசுழற்சி செய்யக்கூடிய காகித அட்டை வெள்ளை காகிதங்கள் பிற காகிதங்கள் இதெல்லாமே இந்த கணக்கெடுப்பில் அடங்கும் இது அதுவும் இதில் இன்க்ளூட் ஆகுது அப்படின்னு தெரிய வந்திருக்கு ஒளி சிதறல் அடைவதால் வானம் வந்து நீல நிறமாக தோன்றுறது ஏவுகணை நாயகன் என அழைக்கப்பட்டவர் ஏ பி ஜே அப்துல் கலாம் மீளக்கூடிய மாற்றம் அப்படின்னு பார்த்தா பனிக்கட்டி உருகுதல் மீளக்கூடிய மறுபடியும் அது நீராக மாறுது இல்லையா அது மீளக்கூடிய மறுபடியும் அந்த இயல்பு நிலைக்கு வருது ஸோ அது மீளக்கூடிய மாற்றம் வேதிவினைக்கான வேதிவினைகள் எதற்கான உதாரணம் அப்படின்னா மீள மீளக்கூடிய மாற்றத்துக்கும் உதாரணம் தான் மீளா மாற்றது ரெண்டுமே வேதிவினை அங்கு நிகழுது உயிரி கழிவு எது வந்து இதுல உயிரி கழிவு அல்ல அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இதெல்லாம் உயிரி கழிவு தான் மலர்கள் காய்கறிகள் பழங்கள் இதெல்லாம் உயிரி கழிவு தான் அக்னி சிறகுகள் என்ற புத்தகத்தை எழுதியவர் ஏ பி ஜே அப்துல் கலாம் நீச்சி பட்டை மீண்டும் தனது பழைய நிலைக்கே திரும்புது இது வந்து மீளக்கூடிய மாற்றம் பெரும்பாலான இயற்பியல் மாற்றங்கள் வேதி மாற்றங்கள் தான் செய்தித்தாள் வந்து மறுகழிவு செய்யக்கூடிய ஒரு இதுதான் வீடுகள் மற்றும் அடுக்குமாடி குடியிருப்புகளில் வெளியேற்றப்படும் கழிவுகள் நச்சு கழிவுகள் இது வந்து உயிரி கழிவுகள் நச்சு கழிவுகள்ல மின்னணு அந்த இதுல இருந்து வர்றது அச்சு அது இது இது வந்து உயிரி கழிவுகள் அப்படின்னு அழைக்கப்படுது ஓகே மொட்டு மலராதல் 
மீளக்கூடிய மாற்றம் மீளக்கூடிய மாற்றம் பனிக்கட்டி உருகுதல் ரெண்டாயிரத்தி இருபது ஏ பி ஜே அப்துல் கலாம் காகிதம் மறுசுழற்சி கழிவு காய்கறிகள் உயிரி கழிவு மொட்டு மலர்தல் மீளக்கூடிய மாற்றம் ஓகே ஸோ இது வந்து நம்ம சமூக அறிவியல் இது வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்ப்போம் சூரிய குடும்பம் தான் கொடுத்துருக்காங்க நம்ம சூரிய குடும்பம் சிக்ஸ்த் புக்கில் நல்லா தெளிவாக இருக்குது ஸோ அதை நீங்கள் படிச்சிங்கனாவே போதும் ஸோ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதெல்லாம் கொஞ்சம் தெளிவாகவே பார்க்க வேண்டிய விஷயமா இருக்குது ஸோ அதனால் நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோ பார்த்தோம்னா கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் ஜெட் காற்றோட்டம் இந்த இது பறவ காற்றுகள் இந்த கோல் காற்றுனா என்ன அதே மாதிரி லூ அப்படிங்கிறது இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு டாபிக் சிலபஸும் கொடுத்துருக்காங்க அதனால் பார்க்குறது பெஸ்ட்டு ஓகேங்களா ஓகே ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் அது நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஓகே தேங்க்யூ